Und damit willkommen zurück zu The Invincible. In der letzten Episode haben wir es ja bis zu dieser gigantischen Rakete hier geschafft. Und ja, tut mir leid, dass ich da... Ich habe doch nur mein Intro gemacht, mein Gott. Okay, mal schauen, ob das da drin genauso abgespaced aussieht, wie die Rakete von draußen aussieht. Über... Ja... Äh, was? Blackout? Ne, okay. Südele. Holy shit. Ähm... Um. Okay... Hat's ein bisschen Ausrüstung. Wir sind sogar hier drin tot. Okay. Ja, erst mal umsehen. Vielleicht findet man noch irgendwas Interessantes. Ich meine, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, mit so einem Teil hier rumzufahren. Mit der Beleuchtung sieht es hier hinten ein bisschen doof aus. Und hier kommt irgendwas runter. Okay, ich glaube, da hat es nichts für uns. Sieht zumindest nichts Spannendes. Okay. Oben. Ah, du bist mal wieder stecken geblieben bei... Was auch immer das da ist. Greifer einsammeln. Ja, ich gehe gleich dahin. Hä? Was haben wir hier? I'm sorry. But you won't need this anymore. Doch, Karte? Okay. Moment. Das Ding ist wieder... Ach so. Er ist auf dem Radar. Okay. Gut. Dann drücken wir mal. Das ist nicht sehr viel. Ja, dann. Äh... Ja, da hinten vielleicht. Das ist übrigens der Einzige, der hier beleuchtet ist. Hä, ist jetzt offen? Okay, ich hätte einfach mal warten müssen. Okay. Ähm... I guess. Und einmal ganz nach oben. Dankeschön. Well, let's go up. Next stop, Rahitra. Gibt's irgendwie eine Anzeige, wo wir gerade schon sind? Nee, ne? Uh, hallo? Ah, geht doch. Ah, warum okay. leckt denn das jetzt? Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Moment, wir haben doch auf U5. Inaktiver Lift. Ja, mal umgucken. U3. Sieht nach Sauerstoffbehältern aus. Ja. Ah. Ja, oder zuerst da reingucken. Matt. Erstmal hier rein. <lacht> Jetzt noch mehr Zigaretten für ihn. Surprisingly, everything's still running. Was Rehitra hier? 
Was mir jetzt gerade so einfällt, ne? Wenn es jetzt so über 400 Tage gewesen sind, dann haben wir die Leichen noch ziemlich gut ausgesehen. Oh, das ist eine Karte. Different sections. Different elevator cards. Ah, oh, they really overdo it with the security measures around here. I guess I still have some time to look around. Ja, wenn man das Security nennen kann zu unseren Standards, aber. Sie denn. Das wäre jetzt gerade ideal für ein Horrorspiel. Okay, da geht's weiter. Was haben wir hier? Kurze Meldung, die mit freundlicher Genehmigung des Kommandos an die Allgemeinheit weitergegeben wird. Wichtig, eine Uhr der Marke Delbana mit einem Zifferblatt in Form eines Seesterns wurde als verloren gemeldet. Wie sich seit vier Generationen in Familienbesitz, einst von einem Vater repariert, der als Ummacher tätig war. Getragen von seinem Sohn, der als Astrophysiker arbeitet. Das Phänomen der kosmischen Zeitdilation mindert weder den sentimentalen Wert des Objekts, noch ermöglicht es nach dem derzeitigen Stand der Forschung in der Zeit zurückzugehen, um das Artefakt nicht zu verlieren. Die freundlichen Finder wird daher gebeten, es zurückzugeben. Charco. Halt, halt die Taste. Äh, bevor wir da reingehen, hier noch gucken. Da leuchtet es. Fernseher? Ne, eher. Eher nicht. Ey, das ist jetzt auch so das Teil, was wir haben. Kondor. Hm, erinnert mich ein bisschen an eine Bahntoilette, so vom Aussehen her. Und sich im Design nicht wirklich geändert. Okay, was haben wir hier? Erneuter Antrag auf Erlaubnis zur Arbeit an Privatprojekten. Hiermit bitte ich erneut um Erlaubnis mit der Weiterentwicklung von zwei Lesegeräten mit den vorläufigen Bezeichnungen Opton und Lekton. Äh, schwieriger Name. Ich möchte die Behauptung der leitenden Ingenieure widerlegen, dass sich bei meinem Konzept um reine Fantasiegespinste und abuse, abstruse Ideen handelt, die nicht umsetzbar sind. Genauso aus wie genau aus diesem Grund habe ich einen Prototypen der Opton entwickelt. Ich möchte noch einmal die Grundlagen meines Konzepts erläutern. Äh, ich bin fest von der Umsetzbarkeit der kühlen Vision aus der Feder des Fantasy-Autors mit dem Pseudonym Lem überzeugt. <lacht> Geile Anspielung. In Zukunft wird das gesamte Wissen der Menschheit nicht mehr auf analogen, natürlichen Medien aufbewahrt werden. Bücher werden stattdessen die Form von Kristallplatten annehmen in denen Wissen gespeichert werden kann. Diese Kristalle können mit dem bereits erwähnten Opton ausgelesen werden. Ein Design ähnelt in seiner Form dem eines Buches, jedoch nur mit einer einzigen Seite zwischen den Buchdeckeln. Eine einzige Berührung reicht aus, um darin zu blättern. Die Vorteile Diese Lösung ist äußerst platzsparend, ohne das ursprüngliche Leserlebnis zu beeinträchtigen. Dies kommt unseren Bibliotheken zugute, wodurch wir die Möglichkeit, noch viel mehr Wissen an einem Ort aufzuwahren, was uns im Kampf um den Weltraum einen entscheidenden Vorteil verschafft. Hinweis. Zur Fortführungssektion werde ich eine Geschichte zu Ehren der Invincible im Opton speichern. Bei dem zweiten Konzept, dessen Umsetzbarkeit ebenfalls von mir verifiziert wurde, handelt es sich um ein Lesegerät mit Audiowiedergabe. Dieses Gerät kann beispielsweise von Schiffspiloten verwendet werden, die auf ihren langen Reisen ihren Horizont mit Hilfe literarischer Meisterwerke erweitern wollen. Deshalb schließe ich die Möglichkeit nicht aus, die Geschichte auch in Audioformat zu präsentieren. Zusammenfassung. Ich bitte hiermit darum, meinen Antrag stattzugeben, sowie um einen Präsentationstermin zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach unserer Abreise von Regis 3, damit ich meine Arbeit an Opton und am Lektor schnellstmöglich wieder aufnehmen kann. Interesting. Und ich drücke mir die falsche Taste. Okay. Lektorn. Hätten wir es ja. Moment, war da noch was? Nee. Und da ist dunkel. Ah, erste Tür. Genau, das gleiche Bad. Oh. Ja, aber bestimmt sehr schmackhaft. Biolab, Lobby. Ja, Tür geht aber auch nicht auf. Jo. Ich glaube, Wasser brauchen die nicht mehr. Okay. 
Alles klar. Ach du Scheiße. Ja, schau doch mal, wie gut die Leichen im Verhältnis noch aussehen. Hm. Okay. Am wenigsten sagt eine Mission außerhalb der Basis aufgefunden, Symptome, Bewusstseinsstörung, Akinese und mein Spiel hat sich gerade passiert. Liebe Leute, ich bin gleich wieder da. So, Problem behoben, da bin ich wieder. Okay, Symptome, Bewusstseinsstörung, Akinese, Buddhismus, Amnesie, kann eine Reaktion auf komplexe Stimuli, Ursache unbekannt, erwacht für den 46. Tag der Mission angesetzt. Zeit für Forschungsprozess, 22 Tage. Jo, alle dezent ein bisschen am Durchdrehen hier. Ah. Irgendwie. Haben wir jetzt keinen Sound mehr. Äh. Ich prüfe das mal ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Ja, mein Computer hat mich heute nicht gern. Jetzt haben wir wieder Sound. Oh, eigentlich hier so schönes. Das ist so klug. He couldn't get out. Poor bastard. Shit. Lendor. Er sieht aber noch recht gut aus. Können wir, können wir die nicht? Ach du Heilige. Ich da im Fotomodus rausgehen? Nein, natürlich nicht. Aber ich mache da auch mal ein Foto. Okay. This soporific could be useful. Although I prefer not to have to use it. Schlafmittel? Richard must have given them something to calm them down. As he did in the hideout. Also, Moment, kann ich da noch was machen? Nee. Ah, vielleicht sind sie zumindest noch nicht verloren. Okay. Das sieht nach Communications aus. Und da geht's nicht weiter. Gut. Alter. Durch. Oh, dann hätten wir das auch mal gesehen. Echt geiler Ausblick. Wir sind schon verdammt weit oben, wenn da unten der Krater ist. Oh. Sender am Tag der Aufnahme, Organfunktion, unauffällig, Kapitänemperatur, unauffällig, CRP, unauffällig, sichtbare Angststörung, die sich in Dys, was, Dyspnoe, beschleunigten EKG, verminderten Benfluroxspiegel und Schlafproblemen äußert. Gespräch, der Patient hat in den letzten Jahren sein Wissen über die Umkehrung astrophikalischer Phänomene vertieft. Vor drei Wochen und zwei Tagen vermittelt er eine Theorie über ein weißes Loch, das Gegenteil eines schwarzen Lochs. Nach Ansicht dem Patienten stößt ein weißes Loch an. Aus, was von einem Schwarzen nicht absorbiert wurde. Okay. Und wenn sich ein weißes und ein schwarzes Loch einander nähern, kann ein Tunnel zwischen ihnen entstehen. Diagnose: Angstneurose verursacht durch starke Stress, Überbeanspruchung des Gehirns in den Abend- oder Nachtstunden und körperliche Erschöpfung. Schlussfolgerung: Der Patient hat nicht angegeben, welche Art von Gebilden, die angeblich von einem weißen Loch ausgeworfen und zuvor von einem schwarzen Loch, also in einem anderen Dimension, absorbiert wurden, bei ihm derart starke Angstreaktionen hervorrufen. Er nannte auch keinen Grund, warum der erwähnte Tunnel sein Sicherheitsgefühl gefährden könnte. Seine wiederholten Ausführungen und angefertigten Zeichnungen deuten jedoch auf einen direkten Zusammenhang zwischen der Hypothese und der Angstneurose hin. Empfehlung sofortige Einstellung des Forschungstätigkeit, engmaschige ärztliche Überwachung, Entscheidungsübungen bei der Ausbleiben der Besserung, ein monatiger Winterschlaf. <lacht> das ist aber heftig. Aber warum sollte man deswegen so durchdrehen? Er hat da hingeschossen zweimal. Kann ich die Waffe nehmen? Ah, ist nur das hier. 
Machen wir so ein Ding. Ja, hier wurde ein bisschen geschossen. Oh. Noch mehr Tode. Jetzt noch ein Zettel. Ja, machen wir den zuerst. Schutz gegen Fliegen, elektrischer Verschleierung. Das gelöschte Gehirn weist dann deutlich reduzierte elektrische Aktivität auf. Laut neuester Berichte interessieren sich die Fliegen nicht mehr für ihre Opfer. Schlussfolgerung, wir müssen gesunde Hirnaktivität verschleiern. Zahnhaare möglich, vielleicht dünnes Metallgewebe unter dem Haar. Emissionsschwache elektrischer Impulse, um Aktivität gelöschter Gehirne nachzuahmen. Keine Testperson verfügbar, Funktionstüchtigkeit des Prototyps ohne weitere Tests nicht nachweisbar. Prototyp? So, das sind die Haare. Ähm, dieser Prototyp... Was wir den haben? Die Aktivität von Azyma ähnelt der von Neugeborenen. Vielleicht konnte eine erneute Stimulation des Gehirns die Bewusstseinsstörung beheben. Behandlung, transkanäle Magnetstimulation, Einsatz eines Necroextraktors, Herstellung konnektiver Fähigkeiten möglich, aber was ist mit Erinnerungen? Und hier... Hallo? Ich konnte es nicht lesen. Ah, jetzt. Laut des letzten Feldberichts erreichte uns kurz bevor die Kommunikation zusammenbrach, ist nur ein einziger Fall einer Immunität gegenüber der Aktivität der Fliegen bekannt. Einer der Techniker hatte Kontakt mit der Wolke, weist jedoch keinerlei Erinnerungslücken auf und hatte auch keinerlei kognitive Fähigkeiten eingebüßt. Kurz gesagt, die Fliegen schienen sich nicht für ihn zu interessieren. Wir nehmen an, dass er beim Erstkontakt mit der Wolke, wahrscheinlich stressbedingt, in eine Art natürlichen Stupor verfiel, wodurch seine Hinaktivität kurzzeitig reduziert wurde. Die Wolke hielt ihn wahrscheinlich für einen neutralisiertes Individuum und kennt sich nicht dauerhaft als harmlos. Wir haben leider keinerlei Beweise für diese Hypothese da durchgestrichen. Wir haben nichts, uns fehlen die nötigen Daten. Huh. Is that why the flies didn't wipe out all of my memory? Because I fell into a natural stupor. It makes some sense, I guess. Ah. Also die Karte nehmen wir anscheinend nicht mit. Die nächste. Ich hätte gern diesen Prototypen. Aber scheint nicht hier zu sein. Hä? Ach, da. Schutz gegen Fliegen. Chemische Ansätze. Wir können die Besatzung vor der Landung auf Regis 3 Gaba verabreichen. Übrigens zu langsam durchgestrichen beeinträchtigt die Fähigkeit der Besatzung zu sehr. Sackgasse. Aber sie wussten davor, vor der Landung. Gut. Da sind wir gekommen. War ich da hinten schon? Ich glaube schon, ne? Ja, da war das hier. Okay. Raus hier. Mal schauen, ob es hier noch mehr gibt. Da ist zu. Auch zu. Ich glaube, ich kann einfach auf die Kugeln hier gucken. L. Also das ist der Elevator. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Komm mal rein in den Lifter. Äh, gerade rein. Ähm. Warum nicht LP? Wird schon passen. Oh, hi. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Yeah? Mm -hmm. oh. Never mind. Okay. Ready to activate. That's... Antiprotons. Das sieht nach 80er Brücke aus. Okay. Missiles. Ach, da ist er ja. Now that you're here, why don't you help me? With what? Mit was? The probes. They're over the battlefield. I do have was? visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. Um. start. I can't wait any longer. No. 
You're on your own. I'm gonna call my commander. Fine, suit yourself. Just don't disturb me. Where the Funkstation? Which Funkstation? Where can um, I find? You can have the lab. Ich schaut alles gleich aus. Ist hier? Nö, auch wo es ein Mikro hat. Ah. Ah, okay. Moin. I guess. Und dann muss ich das auf die 4 einstellen. Nee, weiter rüber. Nein, rüber. Rüber, wie gesagt. Hallo. Die. Und da oben auf der 4. Hallo, jetzt. Mach das doch mal. Ah, die Steuerung. Oh, okay. It's me. I'm reporting from the bridge. Good job. They're gonna fight soon. Already? Yes, already. Ja, ich hatte für eine ganz schlechte Idee. No, Astrogator. Believe me, I haven't encountered such a stubborn individual in a very long time. If ever. May I suggest you? Um. Ah, did you hear that? Yes, yes. Time not to. Oh, what a fucking mess. I must check on him. Was zum Fick macht er? Uh, geil. Was machst du? Rahitra? What's going on? I don't understand. What? This is going so well. Is it over now? The field held? It got so many of them. It's gone completely mad. Now it's wandering around aimlessly. Sounds familiar. No. So I look enraged. Yeah, pissed off like hell. Listen, I connected with my astrogator. We need to talk about what's next. Then we'll leave it like this. I guarantee you. Nine. Hitra, your men are on their way here. On the Invincible. I've heard that before. Turns out it was true all along. <sighs> They're flying here. Do you hear me? We'll sort everything out. So Horpak is flying here with company? What an honor. And when will they arrive, if I may ask? Um. We anticipate they'll arrive in a few days. A few days? That's a lot of time for me. I realize. We'll come back to that. Let me go back to the radio. I'll return soon. <sighs> I'm back. Was für ein Mikrofon sprichst du da eigentlich? Ich denke, ich bin in der Zukunft. Ich bringe eine Aktivität von der Cloud. Ein komplett Fiasko. Das war zu erwarten. Du hast nicht erwartet, die Attacke zu erzielen, oder? Wenn du Rahitra gesehen hast, es war wie, dass die Energie die er aus ihm verdrängt hat. Vielleicht ist das eine gute Sache. Es sollte cool seine Impulsivität sein, oder? Ah, uh, oder verstärken. Okay, okay. I'm switching you to the bridge. Ah, okay, dann ich mich Hello, Condor. Oh, this is Okay. Commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Cruiser. Please come in. <laughs> Could you stop with all this? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak. Which I guess makes me commander. <laughs> I guess. In that case, I'm making an official request to join our forces. To prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree. Officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. So far, however, your crew has not been cooperative. 
Anyway, um, we stopped playing defense and took the fight to them. The cloud suffered significant losses. As a counterattack, it disrupted our communications. <laughs> playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the cloud is exceptionally difficult. Ja, wir sollten nicht dagegen Any kämpfen. Opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine since its working. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. Ja, das wollen wir nicht das Beste. Ich will mal ganz kurz hier ein Foto machen. Sieht das irgendwie doof aus? Machen wir das mal so. Okay, so gut. Please, just tell me straight. What are you up to? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, plasma munitions? Hydrogen. What? Retra? Wasserstoffbombe? Are you serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh. That's quite enough. Over the top, I'd say. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. And a man of energy can lift the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing eight smaller warheads to start with. And then we'll see. Are you sure this is a good idea, Rahitra? Nah, I'll finish it. Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have two dozen hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You like me. You would do anything for your crew. Um. Yeah. Look, I understand how you feel. But you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro evolution, dead evolution, and probably non-sentient ones. Taking revenge on the cloud is like whipping the ocean for sinking a ship. Exactly, like Xerxes. We won't gain anything from a mindless attack. On the other hand, knowledge about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. Yeah, this is best. In helping you, Rahitra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you. What for? I haven't done anything. <laughs> for reminding me of my mom. But as long as the cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rahitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? <laughs> oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget Rahitra. So I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And now... Ja, und schon wieder. Ich bin gleich wieder da. Okay, Problem behoben und ich würde sagen, weiter geht's. Be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? Mm. Yeah. They're not stupid or hostile, but rather programmed to react to radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications to thwart the exchange of information. So they see no difference between a man and a machine? Yeah. They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. 
Both living organisms and mechanical creators of the cloud, as well as other products of dead evolution. And the list is quite long. Hang on. Creators? Yes. Millions of years ago, someone must have built primordial mechanisms. Moment mal. Wenn wir uns angreifen, könnten wir uns doch diese Schlafspitze injizieren oder nicht? Müsste uns ja schützen, temporär. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. Lyrans. It does ring a bell. Isn't there a book about them? The Cradian's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. <sighs> Only the machine survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? It doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. Mm. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms. Left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do. Whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves. Or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by a local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. Hmm. That still doesn't explain why they started fighting fighting so themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. Lange Rede, kurzer Sinn, so funktioniert es noch mal im Detail. Ich stehe auf eine Krise. Hmm. What's a guiding principle of a homeostat? Uh, I don't... Uh, that was a rhetorical question. It's all about survival in changing conditions. Even the harshest ones. Further forms of necroevolution were no longer threatened by the local fauna. But they had to find sources of energy and materials from which they could produce replacement parts and offspring. Originally, their descendants were undoubtedly powered by radiant radiation. But on Regis, there were no radioactive elements at all. Ah, uh -huh. sounds familiar. When the energy runs out, you have to wheel and deal. Yes, the default source wasn't available anywhere. So they had to look for an alternative. There was a severe energy crisis and, and a conflict among the machines. Simply put, they hmm. fought to survive exist that's what evolution is all about it's not much about deep, selection though. wait doctor we've established that these beings are mindless shouldn't the organisms with the most developed nervous systems win the game of evolution in this case instead of a nervous system there was some kind of electrical but the principle remains the same uh, not exactly sir the most advanced of the mechanisms that landed here derived energy from their own radioactive resources. Simpler devices such as small repair systems could have had solar panels. Oh. The case would have had a significant okay. advantage over the others. But the other ones could defend themselves. They could attack. With atomic power. Yes, that's possible. But I see it differently. In necroevolution, the most successful beings were those that excelled in miniaturization above all else. Also, the sedentary creations, the former gave rise to the cloud, which the flies form when necessary in pursuit of a common interest. And meanwhile, the sedentary ones gave rise really to good. a peculiar species of metallic vegetation. Those structures formed the city. So, it's still functional? No. For some reason, the city lost a fight for survival, and now there are only rusting remains. Only I one see. Form survived. You. 
The microbots that conquered the land on Regis 3. So these flies just adapted best. Ja, to the of this planet. Yes, that's how it works. So to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. Local dinosaur-like monsters tried to eat them. So the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply, oh, passt ganz gut zusammen. Makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. Eben. How else do you imagine defeating the cloud? Gar nicht. That's the thing. I doubt. It's invincible. Yes, sir. Do you agree? Ah, das macht übrigens auch. Der Name ist hin, ne? Ähm. Yeah, I very much agree. Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. What if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. Oh yeah, stimmt ja eigentlich, ne? After all, the flies need nowhere, water or food, only solar energy. <sighs> but what else could we do if not attack? Äh, wir sollten von hier fliehen. Oder auf den Unbesiegbaren warten. Äh, fliehen. Was? Warum? Nein! There'll be no turning back. Uh, that was close. I'm suspending all actions leading to conflict. But what should I do now? Oh, God. So you can get to the... Uh, all of us? I'm going back. And you, Rahitra? Are you flying with us? You actually mean it? Damn. Thank you. But I can't leave just before my people arrive. I have to tell them huh. the cloud, necro evolution, this whole mess. But you... I can handle it, Yasna. I'll take the stimulants and hold out until they arrive. Whatever it takes to stay awake. Maybe I can write it all down. Ähm... Um, mein Einverstandnis hat... Ja. Wouldn't it be better if you took my diary? It contains everything I've learned. Huh. As long as your commander doesn't mind. Please take it, Comrade Rehitra. There are no more factions on this forsaken planet. We're all just people here. Ähm, soll sie mir jetzt geben? Ähm. Hallo? Was muss ich jetzt machen? Ach du. Oh. Thank you for this and for everything else. I prepared Hopper for departure, but there's still the matter of access to the landing pad on the back. Novik, how do you know about our landing pad? Well, you know what they say? Keep your friends close and your enemies closer. Astrogator likes big ships. <laughs> right. Anyway, someone has to break the force field and open the dome. The field automatically deactivates when the dome is open. It's the same switch on the control station. All right, sounds simple enough. Aber öffne die Kup. Wie denn? Control station command engines telecom. Look for the control station. Ah, da. <lacht> okay, got it. Everything's ready, Astrogator. Copy that. Hopper is on its way. Good luck, Rehitra. Thanks. I'm good to meet you. Ähm. Ah, okay. Ah, okay. LP. Ah, okay. Jetzt macht LP auch Sinn. Ja, schade, dass er nicht mitgekommen ist. 
Aber Gott sei Dank hat er nicht abgedrückt. Exit. Yes, we've reconnected. Ein Landeplatz auf einer Rakete. Okay, nichts weg hier. Äh, okay, hier. Das. Wegwerfen. I'm gonna buckle up now. Nee, 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 nee. Das mitnehmen. Ganz schlechte Idee. Ready. Copy that. Hopper is taking off in three, two, ich war gar nicht klar, dass wir das die ganze Zeit bei uns hatten. Tja, und jetzt ganz schnell weg. Bevor das große Lernt. Oh. Schade. Ja, wirklich lange war es jetzt nicht. Aber ich glaube, das war grundsätzlich ein gutes Ende, dass wir nicht angegriffen haben. Und dass wir da jetzt nur flüchten konnten. Aber es war, war ein cooles Spiel. Tolle Story gut geschrieben und ach, das ist 70er, 80er Sci-Fi Space Team, das ist einfach geil zum Anschauen. Hat wirklich Spaß gemacht. Da würde ich gerne mehr von der Richtung spielen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch die Credits an und eventuell gibt es ja nach den Credits noch einen kleinen Abspann. Wer weiß. Bis dahin sage ich aber erstmal Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gerade die Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und äh, dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.